Wunderschönen guten Tag hier bei Surkamp. Eigentlich ja beim Surkamp Espresso, das kennen Sie ja dieses Format. Äh, diesmal ja, Sonderfolge, Spezialfolge, einfach weil wir natürlich hoffen, dass im nächsten Jahr die Frankfurter Buchmesse, äh, also im Jahr 2022, wieder in voller Pracht auf uns niederrieselt. In diesem Jahr ist es noch ein bisschen kleiner und deswegen wollten wir trotzdem Ihnen natürlich die wichtigsten Neuvorstellung des Verlags vorstellen. Das machen wir jetzt an dieser Stelle und gucken in den folgenden Minuten intensiv äh, in äh, die Neuvorstellung der Insel Taschenbücher rein. Äh, haben so ein paar tolle Sachen rausgesucht. Ich begrüße hier bei mir Gesine Dammel. Wunderschön und Taufer Dammel. Guten Tag, Herr Spalek. Also, beginnen wir mit Maxine Wildner, Hilde Knef und das Lied des Lebens. Ähm, Frage ist klar, was ist das Lied des Lebens? Der Hilde Knef? Äh, Hildegard Knef ist weit über ihre Zeit hinaus äh, zu einer Ikone geworden. Hm. Sie ist das, was man ja als starke Frau schlechthin bezeichnen würde. Sie führte ein sehr, sehr intensives Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Sie hatte drei Ehemänner. Sie hat insgesamt fünf Karrieren gemacht, sehr erfolgreich. Schauspielerin, Sängerin, Bestsellerautorin, Malerin und in den letzten Lebensjahren noch als Modedesignerin. Ihr Weg führte sie von Berlin, sie ist gebürtige Berlinerin, führte sie in die Welt hinaus. Sie hat in Hollywood mit den Großen das ihres Fachs gespielt, mit Tyron Power, Gregory Peck. Mit Hans Albers stand sie auf der Bühne. Mit Marilyn Monroe teilte sie sich die Garderobe. Da gibt es sehr, sehr witzige Episoden. Marlene Dietrich nahm sie in Hollywood unter ihre Fittische. Und ähm, ja, als Sängerin hat sie ja vor allem auch die Herzen der, des deutschen Publikums erobert. Mhm. Unvergessen ihre Lieder. Äh, für mich soll es rote Rosen regnen. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Und aber all dieser Ruhm und das Geld waren für sie als Person nicht so wichtig. Diese mhm. Schicksalsschläge, die sie getroffen hat, hat, diese ganzen schweren Krankheiten. Es war schon ein sehr, sehr außergewöhnlich, sehr, sehr intensives Leben. Und sie hat sich nie unterkriegen lassen. Und das macht die Autorin hier in dieser Romanbiografie, die auf Fakten basiert, also das ist jetzt nichts Ausgedachtes, sehr deutlich. Sie zeigt einfach diese Person, Hildegard Knef, die Person hinter der Kamera. Aber, aber wenn Sie sagen Romanbiografie, ja. ich finde das immer so ein bisschen komisch. Entweder ist es eine Biografie oder ein Roman. Also wie, wird, wie ist die Erzählweise genau? Äh, die Erzählweise ist äh, fiktional, mhm. aber es basiert auf den Fakten. Also alles bis in die Zitate, die dort angeführt werden, können Sie überprüfen anhand der vorliegenden Quellen, anhand der vorliegenden Biografienbriefe. Und so weiter. Aber es ist natürlich erzählerisch ausgeschmückt, mhm. so dass wir jetzt hier kein Sachbuch im strengen Singer Sinne haben, sondern eher vom, von der Tonart her ein Roman. Ich dachte schon, äh, Lied des Lebens von nun an geht es bergab, aber wahrscheinlich nicht, oder? Es war dennoch schön. <lacht> Sehr gut. Genau, ja. Kommen wir komm zum ja. nächsten Buch. Äh, Caroline Curie, nur ein einziger Tag. Ähm, es ist ja so, dass, dass die Liebe sich jetzt nicht besonders für Zeiten interessiert. Ne? Ob es Minuten sind, ob es Jahre mhm. sind, ob es Tage sind. Manchmal reicht ja wirklich ein ganz, ganz kurzer Augenblick, äh, um äh, zwei oder mehrere mhm. Leben durch die Liebe durcheinander zu wirbeln. Ähm, wie ist es in diesem Buch? Ja, das ist eine ganz außergewöhnliche Liebesgeschichte, die mich, als ich das englische Manuskript gelesen habe, sofort fasziniert hat. Ähm es geht um zwei junge Leute, die sich an einem Tag in London treffen. Abby mhm. und ein türkischer Austauschstudent. Und ihn sie treffen sich auf einer Menschenrechtsdemonstration, verlieben sich auf Anhieb. Doch es bleibt ihnen nur dieser einzige Tag, weil äh, Oskür, so heißt dieser türkische Student, muss dann am selben Abend noch nach Istanbul zurück, um okay. dort in das väterliche Unternehmen einzusteigen. Ähm, alle Versuche, die, beiden, die die beiden unternehmen, um wieder zusammenzukommen, um sich zu treffen, scheitern. Also es ist wie verhext. Äh, einmal äh, kann Abby nicht fliegen, weil ihr Vater einen Herzinfarkt hat. Einmal hat Oskar dringende Termine und muss, wenn sie in Istanbul ist, nach New York. Und so geht das die ganze Zeit. Und als Abby dann kurz vor der Hochzeit steht, alles bei ihr geregelt zu sein scheint, trifft sie auf einer internationalen Konferenz in Paris, trifft sie Oskar wieder, mhm. der dort auch Redner auf dieser Veranstaltung ist. Das ist jetzt 15 Jahre später. Und jetzt fragt sich natürlich, hat die Liebe noch eine Chance oder nicht? 
Ich möchte hier jetzt nicht so viel verraten ja, an dieser das Stelle. Das wundert mich. Ja, es, ja. Ist, es ist ein sehr, sehr ereignisreiches Buch. Ja. Und es bleibt, das darf ich versprechen, spannend bis zur letzten Minute. Aber äh, große Liebesgeschichte. Es ist eine große Liebesgeschichte, die äh, an wunderbaren Schauplätzen spielt. Also äh, wir sind in London, wir sind in Paris, wir sind in, äh, damals noch im Vorkriegs Damaskus. Mhm. Äh, wir sind in Wien, also ein, wirklich ein wunderbarer Roman, ein Debüt einer libanesisch-walisischen Autorin, Caroline Curry. Also ich kann das Buch nur so empfehlen, mir hat es sehr, sehr großen Spaß bereitet, weil es so eine außergewöhnliche mhm. Liebesgeschichte ist. Sehr schön. Nä nächster, nächstes Buch musste ich äh, schmunzeln, weil das <lacht> Tatjana Kruse schwund, so heißt es erstmal, und darunter steht ein, ein Thriller, aber ja. in Heiter. Ja. Das müssen Sie erklären. <lacht> Warum Heiterkeit? Weil es, es kommen wo Serienkiller vor, Bandenkriege und so, äh, Heiter? Es ist, alles, es ist alles drin, was man von okay. einem Thriller erwartet. Ähm, Tatjana Kruse wurde mal von der Presse als Lady Kracher der Krimi-Comedians bezeichnet. Mhm. Und das trifft es auch, glaube ich. Also dieser Thriller ist, ähm, könnte auch als äh, Parodie auf das Genre gelesen werden. Er ist sehr anspielungsreich, sehr zitatreich. Ähm, die Personen sind leicht überzeichnet, dabei aber sympathisch. Es ergibt sich viel Situationskomik. Also ein Buch, das man auch als nicht krimi leser mit groß, sehr, sehr großem Vergnügen liest. Vielleicht zwei, drei Worte zum Inhalt. Worum geht es? Äh, es in Berlin werden zwei Leichen gefunden die nach ihrem Tod tätowiert und frisiert wurden, also noch frisiert. mal in ein frisiert, ja. ja, noch mal in die Maske gegangen sind und dann äh, in Plastik eingeschweißt wurden. Es wird eine Soko gebildet äh, mit einer Frau als Leiterin, eine sehr taffe Motorradlebende Ermittlerin, drei Männer, die auch wieder ganz unterschiedlich sind mhm. und es tauchen immer mehr Leichen auf. Also diese die alle tätowiert? Äh, alle tätowiert, alle frisch frisiert, alle in Plastik eingeschweißt. Das klingt schon gut. Und äh, die Spur führt die Ermittler quer durch Deutschland, also von Berlin bis in die Alpen. Und seltsamerweise überall, wo die Ermittler auftauchen, gibt es also noch mehr Leichen. Es verschwinden Zeugen, es verschwinden Verdächtige. Wir sind mitten in einem Drogenkrieg, äh, Bandenkrieg. Mhm. Also es, ist, äh, es wird nichts ausgelassen, aber es ist ein sehr, sehr fesselndes Buch. Es ist in einer atemberaubenden Geschwindigkeit erzählt. Fesselnd, schnörkellos, würde ich sagen. Und auch spannend bis zur letzten Seite wirklich, weil äh, es kommt ein völlig unerwartetes Ende. So wie Sie es gerade erzählt haben, so, so macht der Titel auch noch mal, also lädt noch mal zum ja. Schmunzeln ein. Ko kommen wir zum äh, nächsten Buch, das äh, ein perfektes Paar, so heißt es von Jackie ja. äh, Kabler. Ähm, perfektes Paar, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, also eigentlich so ein Paar, wie man sich vorstellt, ähm, alles super, alles toll. Ja. Plötzlich verschwindet mhm. jemand aus dieser Beziehung ja. und äh, Fragen kommen auf, ob das wirklich alles so perfekt war. Ja, genau. Also es ist kein klassischer Houdanet-Krimi hier. Mhm. Ich würde es eher noch als psychologischen Krimi bezeichnen. Es, ist ein, es geht um ein junges Paar, die gerade ein Häuschen in Bristol bezogen haben. Sie wollten London entfliehen, haben einen kleinen Hund, alles in bester Ordnung. Perfekt. Sie arbeitet als Journalistin, ja. er ist IT-Spezialist. Eines Tages kommt äh, Gemma, so heißt sie, nach einer Dienstreise nach Hause und ihr Mann ist verschwunden, was sehr ungewöhnlich ist, denn eigentlich wollte er kochen. Und ja, sie wartet, keine Anzeichen, wo er sein kann. Mhm. Sie kann ihn telefonisch nicht erreichen. Am nächsten Tag ist er immer noch nicht da, aber Pass, Geld und alles ist vorhanden. Also er ist jetzt nicht einfach mal, ich sag mal Zigaretten holen gegangen. Mhm. Sie geht zur Polizei, auf der Polizei wird sie zunächst verlacht, naja. Man weiß, wo der, der Ehemann ist, kommt schon wieder, vielleicht bei der mhm. Geliebten. Aber als sie dann der Ermittlerin bei der Polizei ein Foto ihres Mannes zeigt, wird die hellhörig. Denn es wurden gerade zwei männliche Leichen gefunden, die dem Mann sehr ähnlich sehen. Und er könnte also das nächste Opfer sein. Oh. Während der Ermittlungen verstrickt sich Gemma jedoch immer mehr in Widersprüchlichkeiten. Der Roman wird aus wechselnden Perspektiven erzählt, mhm. einmal aus der Sicht der Ermittlerin, einmal aus Sicht von Gemma. Und als Leser, Leserin weiß man nicht mehr, wem man glauben kann. Denn die Widersprüche, in die die junge Frau sich verstrickt, werden immer größer. Es gibt immer mehr Ungereimtheiten. Mhm. Und so wird auch hier äh, die, die Spannung wirklich bis zum Schluss erhalten. Es ist auch ein richtiger Page-Turner, wie auch hier gerade schwund. Äh, 
es kommt eine sehr überraschende Wende am Schluss, mit der Aber wirklich Sie dürfen jetzt nicht so viel verraten. Hat. Nein, mehr sage ich auch nicht dazu. Ich glaube, ähm, die Leute sind heiß drauf. Ich hoffe es. Das Buch verdient so, und für das nächste Buch begrüße ich ganz herzlich Franziska Berniger. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Also, das Buch, das Sie mitgebracht äh, haben, ist von Frieda Schiebeck, Geheimnis des Bücherschranks. Es ist ja wohl so, dass ein Mädchen in dem Haus ihrer Großmutter, wo sie hinfährt, in dem Bücherschrank, klar, alte Bücher findet, aber eben nicht nur. Da findet mhm. sie äh, noch irgendwelche alten Briefe und vor allen Dingen, und dann wird es richtig spannend, äh, Tagebuch der Großmutter. In, in was für Geheimnisse, in welche Geheimnisse taucht denn die Frau ein? Das ist eine junge Frau, Rebecca, mhm. die taucht in ihre Familiengeheimnisse ein. Sie wohnt in Stockholm, will da Karriere machen, hat zur Mutter gar kein gutes Verhältnis und keinen guten Kontakt. Die Oma war ihr Ankerpunkt. Und als die Oma dann ins Krankenhaus eingeliefert wird, reist sie nach langer, langer Zeit mal wieder an die Westküste Schwedens, um der Oma beiseite zu stehen. Und mhm. in dem alten Haus der Oma findet sie dann in dem Bücherschrank eben, wie schon erwähnt, die Tagebücher, die Briefe. Und dann liest sie, liest sie wirklich über die Jugend ihrer Oma. Und Briefe, die ihre Oma geschrieben hat, die lebte an der Westküste Schwedens während des Zweiten Weltkriegs. Und sie erfährt darin, wie es der Oma erging. Sie musste ihren Traum aufgeben, Krankenschwester zu werden. Die Eltern schätzten das als zu gefährlich ein. Mhm. Aber vor allem liest sie von der Jugendliebe ihrer Großmutter. Das war Luca. Und eines Tages verschwindet Luca aus dem Tagebuch und aus den Briefen. Und Rebecca entschließt sich für ihre Großmutter und für ihre Familie herauszufinden, was wirklich mit Luca passiert ist. Okay, und, und wa, wa, was ist das dann für ein Geheimnis? Oder, oder vielmehr, ähm, wie entwickelt sich dann die Geschichte? Weil es das klingt ja erst so ein bisschen, ja, gemütlich, lesen wir da mal uns die, die, die äh, Tagebücher. Und dann ist Luca weg und dann plötzlich Detektivgeschichte, oder was? Nicht ganz, aber natürlich löst Rebecca darin ein Rätsel. Es ist ein Roman mit ganz großen Gefühlen, ein Feelgood, wie man ihn sich wünscht, mit viel Herz, Tragik, Verlust, ähm, Trauer, aber eben auch mit einer wunderbaren Versöhnung am Ende. Also Happy End ist gewährleistet? Absolut. Alles klar. Gut, dann, dann vielen Dank für diesen ja. Tipp. Ähm, und vielen Dank, dass Sie dieses Mal dabei waren. Wenn Sie Lust haben, Sie haben es schon gesehen, es gibt mittlerweile unzählige dieser Surkamp Espresso Spezials. Schauen Sie sich am allerbesten alle an, dann fühlen auch Sie sich besser. Bis dann. Tschüss. 